Revelation chapter 1 verse 15 palugog basa Ang iyang tiil sama sa bunsi nga tinunaw sa hugno kunya gipasinaw o bitag-unog ang iyang tingog sama sa dakong busay Palugog basa sa English lagod ana Kay Albert Ang usa ka linya na ko diri nga kuan wala pa kasod munang ako sa intawagan mo isa na Kedit lang yung kayo. Gamay na lang, <laughs> kadihit lang. Praise the Lord. Hallelujah. Palikog basa ko sa Revelation chapter 1 verse Revelation chapter 1 verse 15. <coughs> English, English. Yeah, Palihukug Ablik Baliks Bible, Psalms 119-101, Unya, Psalms 119-105. Palihukug Basa, San? Psalms 119-101. 
Psalms 119-105. A 119-101, onya 119, verse 105. Ikan sa tanang mga dalan ng doktan, impugnan ko ang akong mga tiil aron nga ako makatuman sa imong pulo. Okay. Psalms 119 yeah, verse 105. Ang imong pulo nga ipugda basag balik sa Isaiah 52 verse 7. pagkanindot no giingon diha no pagkanindot sa binisaya no yun sana pagsulti sa bagong uh, daang binisaya yun sana pagsulti tanawa ra gubali pagkataong sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni atong nanagdala sa mga maayong balita pagkatahom pagkanindot sa english pa how beautiful are the feet ano di man ang now ano tiil man grabe no Tapos pamalandungi na kung mayo. Pamalandungi yung bahay bang anong ngingon man pagkanindot sa tiil. Sa mga tao nga nagwalis, may balita. Dili man ang naong mo inindot. Ang naong man ang taong mo inindot. Di ba? Huwag mo, huwag mo, ka, huwag mo ka bantay na. Nganong, nganong, nganong dili man ang naong mo'y beautiful di ha? Nganong ang naong mo'y dili matahom? Ang tiil man. O tanawa ninyo, Psalms 119-105. Tanawa. Psalms 119-105 Lahit pagkasultis bagong binisaya no? sa English pa, Usbara gusto yung inyong kusga Thy word is a lamp unto my feet Anong dili man Thy word is a lamp unto my eyes Nga nagkinahanglag suga Di ang imo mang mata Di man imong tiil. Di biya ang tiil mo imong tan-aw ang mata biya. Hello. Dili dili man ang mata, dili man ang tiil mo nang kinahanglan og Dili ang ang tiil mo nang kinahanglan suga. Kun dili ang mata, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Through the inspiration of the Holy Spirit, mga Igsoon, wala na siya masipyat o suwat. Ang writer, mga Igsoon, ang writer sa Psalms, na si David, nagsuwat, ana, wala siya masipyat o wala siya masipyat o unsingan, anang, wala siya masipyat o sulat, ana, gisulat na niya Nga gilamdagan siya sa Holy Spirit, unsay iyang isuwat. Kaya naay message ang ginoo sa iyahang panahon o naay message ang Holy Spirit sa ato po panahon. Si Isaiah po, niingon siya pagkanindot sa mga tiil. Dili ang naong pagkagwapa sa mga tiil. Dili po ang naong, ang tiil po'y gwapa. Si David, dili po ang mata mo'y sugaan, ang tiil po. Sa Old Testament, ang gidihugan ang ulo. Kumahimo kang hari, kumahimo kang pari, ang dihugan ang ulo. Pero sa life ni Jesus, ang gidihugan ang tiil. Grabe, oy, naunsa naman tao na tiil may gidihugan. Luke 37, ay nalang ninyo basahay, ilista lang ninyo. Luke, 30, Luke chapter 7, verse 37 to 39. Nay babay diha nga matutpas mga parasis og scribes usa ka babay nga makasasala daw Ang gibuhat atong babay nga makasasala 
ang perfume or ointment nga ang presyo ato worth og usa ka tuig nga sweldo usbo na ko ah, worth og usa ka tuig nga sweldo gibuak niya o gibubo niya stiil ni Jesus yang gidihog sa tiil ni Jesus sa John po chapter 12 ay nalang ninyong basaha kaya hindi ta madugay lista lang ninyo sa John chapter 12 verse 3 to 5 John chapter 12 ha verse 3 to 5 si Mary nga igsuon ni Martha nga igsuon po ni Lazarus gibuak niyang perfume o gidihog niya dito sa tiil ni Jesus o iyang gitrapuhan siyang buhok Yan ay usa ka higayon ni as gospels mga igsuon nga si Jesus nang punaw gihugasan gilimpyuhan ang tiil sa iyang mga disciples. Nakabasa mo ana? Gihugasan ang tiil sa iyang mga disciples. Pagabot ni Peter, ni Igos Peter, ni Igos Pedro, ayo ayo ko apila. Eh, di, li, la, laing inis tanan, ikaw ang mong magtutudlo, nahugkag, among amo niya, hugasan na hinuon mo ang mga tiil. Ay, eh, pilo, hugas akong tiil. Kung sige ito mag Jesus, kung di ko ni mo pahugasan si mong tiil, you have no part in me. Huwag kay, pa, kay parte sa ako ah, kung di ko ni mo pahugasan si mong tiil. Katong, usas message na to is, it was a sign of humility sa part ni Jesus, no? Pero nailawom nga message siya. Usa ka na siya ka picture nga nagdalag minsahi sa atong panahon. Yan ingo mas Jesus, og di ko nimo pahugason sa imong tiil, wa kay bahin sa ako ah. You have no part in me. Abang mo si Sultan Pedro, aw oh, umaom lang gani na wa kay bahin kun di ko magpahugas sa akong tiil. I-appeal na lang pud akong ulo. Liguan na lang yung go. Ikong grabe ginis Pedro. Sigurista yung kaya. Pagkahibaw niya nga. Importante na yung paghugas sa tiil. Ipa-appeal na lang yun yan noong tinood na yung ulo niya. Di mo kalawa sa iyan. Lang yun ang paghugasan ka nun. Hindi naman yung hugas tao na yung ligo. Naman na. So, huwag wonder. Anong anong tiil man? Ang ginihugan. Ang sagaran dihugan. Ulo mo dihugan. Pero sa panahon ni Jesus, ang ginihugan, ang tiil. Ang hilakan, ang tiil. Ang gitrapuhan sa luha. Agi pagasan sa luha ang til, gitrapuhan pas buhok. Perfume nga mahal kay tanan, gibuak pa on si Sulting Hudas. Manong gihatag man ninyo, giusik-usikan man lang ninyo kan ang tawhana. Oy, naon sa man taon mo? Dili man makatarunganon nga ihurot nimo tanan nimo resources ana usa ka tawo, gibaligya pa na niya atong gihatag sa kabos, daghan patag na himo. Basta ah, grabe no. Grabe no, nag grabe gi Hudas ba, nindot kay nimo Sulting Hudas no. Hindi hatag pa ito. Hindi nyo man ang iusikan. O hindi na mao. Iusikan lang ninyo sa usak katao. Inyo ta nang gibaligya. O niya, pagkawan inyong gidihog dito, inyong gibaligya, nang gihatag sa kabos, naghan pa ng binibisyohan. Ang mga parasiyo po, o scribes sa Luke 7, verse 37 to 38, ningon po sila, nga, ningon po sila, propita mo gani siya, nakahibautan niya siya, kanina doon niya, makasasala. Ano yung anong iya mo sa nagitugutan nga, Mudihog si Antiil nga makasasala mana. Ya take note tanawa ha sa verse as uh, sa verse 3 to 5 sa John chapter 12. Pagbuak ni Mary sa perfume, sa ointment nga worth o sa katuig nga sweldo pagbuak niya og pagbubo niya sa tiil ni Jesus. Ang baho mga igsoon ni puno sa tibok balay na agi punay message. The smell of the perfume fills the house. Napuno. Nanay, message. Napuno ang balay sa kahumot sa perfume. Tungod sa pagdihog sa tiil. Pagkakita ni Isaiah, dili ang naong anakita ni Isaiah, anakita ni Isaiah pag kanindot o pagkagwapas tiil. Si David po, dingos David, thy word is a lamp unto my feet 
Dili ay sa and a light unto my path. Ano man na? Si John, pagkadungog niya sa tingog, pagkadungog ni John sa tingog, sa Revelation chapter 1, he turned around to see the voice. Ni Tuyok siya. Turning around means conversion. Turning around means repentance. Turning around means a change of paradigm. When he turned around to see the voice, nakita niya ang seven golden candlestick. Ang una yun na nakita, ang seven golden candlestick, nga mao ang church. So when you hear the voice, it produces conviction. Maliko na kwa, it produces conviction. Pag produce of conviction, you turn around. A change of belief system. A change of your paradigm, a change of your concepts. Na usab imong panlantaw sa kinabuhi, na usab imong panghuna-huna. Pag tuyok ni mo, all you know na nakasimbahan. Pag taon-taon nakita niya ang gitawag na tong one light unto the son of man, nga naasto nga. Ingus John, one like susama sa anak sa tao. Ano ni kaingon mas John nga susama sa anak sa tao? Kay dili man to ang anak sa tao, ni ingon na lang tas John, og nakita ko ang anak sa tao taliwala sa pito ka kandilarya. Wala man siya moingon. Ang iyang gisulti, nakita ko ang susama sa anak sa tao. Pero kung imong tanawon sa Revelation, tiwaso ni mong basa ang whole chapter, Revelation chapter 1, tiwaso ni mong basa ang whole chapter 1, ang mitingog man tong naasa tunga sa seven golden calcic, mitingog man siya ako tong namatay na banhaw. So kung siya tong namatay na banhaw, walay lain ko dili, siya mao si Jesus Christ. Makalibog no? Kiningon siya ako tong namatay na banhaw, Pero ang nakit ni John, susama sa anak sa tao. Sa ato pa, dili ang anak sa tao. Parihas lang sa anak sa tao. Ngayon, yung lahat pang pangutana, is makapangutana ka. Ngano, ngano wala man mo ingon si John na nakita niya ang anak sa Diyos na liwala sa seven golden candlestick. Ngano ang iya nakita? Ang son of man man, ang anak sa tao man, dili man na son of God. Ato na nang natubag last time. Nga man, son of man, tungod kayo ang gitagang authority to execute judgment, power and dominion. Mao, ang anak sa tao. John chapter 5, verse 26, 27, and 28. Ang anak sa tao mo'y gitagaag katungod sa paghukom, kagahom, o pagdumala, tungod kay siya, ang anak sa tao. Nga man, Tod kay ang tao was created in the image and likeness of God. Ano yung isulti pa dito sa Bible, Genesis 1, Genesis 1, 26, and let them have dominion. Nganong anak sa tao, tungod kay ang tao, mo'y gitaga ang dominion. Ano na kaingon man sa si John, nga susama sa anak sa tao? Ano? Kay ang iyang nakita, mao. Si Jesus mao ang ulo, o ang lawas ni Kristo. Kinsay ang nakita, Christ the head, Christ the body. Kinsa pa ilain nakita niya? Laktod pag Asturia, ang nakita ni John, mao ang overcomers company. Nakita niya ang gitawag na to, body of Christ. I-describe ni John ang nakita niya sa puti o buhok. Ang puti sa scripture, nagsimbolo sa baliko na ko, Ang puti sa Bible, nagsimbolo o purity, maturity, and wisdom. Eyes. Flames of fire, ang description ni John. Deuteronomy chapter 4, verse 24. Unsig isulti niya, our God is a consuming fire. So kung maghisgot ganing fire, Magisgot nga ni Kalayo, nagpasabot na o nagpaabot na sa atua, sa kahibalo, 
sa kinaiya sa Dios, ang nature sa Dios. Unsay nature sa Ginoo? Consuming fire. Gi-describe ni John. Ang sinina pod. Garments of salvation. Paliyog ra gugog. Kuan sa bata, di pa ato lang pada padua on sa gawas. Gidescribe niya ang sinina Hangtod sa il Pagkabot sa verse 15 Nakita niya ang til Niya gidescribe niya ang til Lakto pa kastorya mga igsoon Ang nakita ni John maong lawas ni Kristo ang corporate many membered son Sabtan ra inyo mga igsoon inikabot inikabot to sa chapter 2 chapter 3 chapter 4 hangtod sa chapter 12 Kinsa man ning nakita niya dili ni ang kinatibuk ang body of Christ ha Ngano man kung maghisgot ang body of Christ i define sa natog sugod ug unsa ning Christ Christ is the anointing Ko aton tanaw sa Revelation chapter 12 ang ang woman diha clothed with the sun nanganak o gitawag na tog male child man child sa King James ang description sa man child parihas rag description sa overcomer sa chapter 2 o chapter 3 unsa gisulti sa chapter 12 and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron Sa Revelation chapter 2, Gingon pagsulti do, He that overcome it, I will give him the power to rule over the nations. And he will rule all nations with a rod of iron. So ang description sa male child sa chapter 2, at chapter, chapter 12, o ang description sa man child, ang description sa overcomer sa Revelation chapter 2, chapter 3, parihas ra. Sa ato pa, ako iklaro ha, sa di pa kumupadayon sa tiil, sa ato pa, kining gitawag na itong man-child o kining gitawag na itong overcomer, parihas rani. Pero chapter 2, inikabot na to sa chapter 2 o chapter 3, diha ni mo makitaan, nga gitawag sila sa angel, giingnan sila, he that overcome it, tagaag privilege, Na mukaon sa tree of life, he that overcome it, taga ang bagong pangalan, he that overcome it, God will give him the privilege to sit with him in his throne. Kung uingunog, he that overcome it, sabi ni saya pa, kaniya nga magmadaugon. Dili tanan nga naa sa simbahan nagmadaugon. Muna ay klarong pagkasturya. Gamay ray overcomer sa simbahan. Gamay ray naningkamot nga mupalaom sa ilang relationships Ginoo. Gamay ra na ning kamot. Gamay ra. Kasagaran sa uban mga igsoon nga nasa simbahan, kontento lang musod og Domingo. Mauli, balik na pud sunod Domingo. So mo na moingon ko, gamay ra ang overcomer. So kinsa man ni nakita ni John, Christ the body o Christ the head. Kinsa man ni nakita ni John? Na one like unto the Son of Man. Nga nung niingon mas dyan, one like unto the Son of Man. Kaya ang tao nga nakita niya in the midst of the seven golden calcic, nag-exercise of, unsa man, power, dominion, authority. Puti yung buhok, nag-express siya of purity, unsa pa, maturity o wisdom. Ang, po, ang iyan sinina, gikan rin, padung sa ubos, tapunta na niyang unod. Nag-signify sa, or nag-symbolize sa, Garments of salvation, garments of righteousness. Nigawa si ang baba. Two-edged sword na mao ang pulong skino. Mata niya. 
nag-reflect sa kalayos ginoo sa nature sa ginoo then mo ingon ta ang body of Christ ya body of dili dili tanan body of Christ oi kana na claim body of Christ sa gawas dai uh, dili na sila part sa body of Christ tan-aw na tumay bible kung kinsay body of Christ ang body of Christ mao ang overcomers Possessionally speaking, hello? Possessionally speaking, everybody na nasa church, part sa body of Christ, pero experientially, dili tanan. Kin sa man yung son of man? Son of man, nag-display na siya. Anong hinganla na siya son of man? Tuhon kayo nag-display siya power, authority, dominion, maturity, purity, and wisdom. Nag-display siya righteousness. So, ang nakita ni John, ang body of Christ, ang body of overcomers, ang corporate many-membered son of overcome, sons of God. Mo yan nakita. Pero ang description, son of man. Nga naman? Gitiknikal ni John, nga son of man. Nga naman? Kay kining iya nakita, nag-flow sa dominion. Nag-flow sa authority. Nag-flow sa pagkamatarong ni Kristo. Nag-flow sa gugmag pasinsya ni Kristo. Nag-flow sa pagtuo ni Kristo. Labaw sa na nag-flow sa spiritual maturity. Na ay pagkahamtong. Na ay gugma. Na ay wisdom. Kamao maniid. Kamao timing. Pero, giapilog describe ang tiil. Hello, giapilog describe. Diyan pilog describe ang tiil, mga igsoon. Sa di pa ng kutiwasono, ang tiil, nga itong i-discuss na last Sunday, bakit on tamo on siya importante Gikan sa church, nag-shift ang attention ni John. Gikan sa seven golden candlestick, nag-shift ang iyang attention sa naa sa tunga. Nibalhin siya tanaw sa tunga. Nung karoon ako'y hatag ninyo, mga igsoon, pinagis Holy Spirit, ang pito ka... Pito ka binipisyo nga na-experience. Osbon ako. Seven benefits nga na-experience sa gitawag na itong tiil. Kinsa mo ni tiil? Kanang naas babaw mga igsoon. Gikas tuhod, hangtos liog. Overcomer na. Overcomer na sila. Pero sultian ta mo. Igdaga na turon diri. Maunay mga overcomer nga natawo sa wala pas panahon. Nagbadaugon ba? Kanang overcomer sa Binisaya na mana nagbadaugon. Dili man tanan naa sa simbahan ko badaugon. <coughs> Dili tanan nga naa sa simbahan nagbadaugon. Mo na mga isum libas ka. Why problemas ka luwasa na? Luwas sa tatanan. In fact, luwas na tanan tao. Ang atua diri, naka-overcome ba ka sa mga issues ng imong giatubang sa imong kinabuhi ka na adlaw? Ano siya? Why problema ka luwasan? Di hatag bawi ang ginoo kaluwasan. In fact, ang iyang pagluwas sa tao para sa tanan. No, pungutan na diyan, naka-overcome ba ka sa mga basic issues? primary issues that you are facing every day or nakot up kas pangwarta kot up kas pangwarta na busy kag tigom what problema na mo up ka makot up kas pangwarta basta mo hatag kag panahon sa Ginoo sa imong kasikasi nay luna ba di man daotan ang negosyo di man daotan sa nang mo trabaho ta langan magdilan ta man trabaho ani dilan ta man magnegosyo ni nagana unsa om na mo pagpa eskwela imong anak Nga mao man ay giya po sa Ginoo nga imong buhaton para imong matagbo ang paghinahanglan sa imong pamilya. Hello. Dili ta extreme ha. Pero maminaw ta sa Ginoo. Ano unsa ang result sa Bible? Man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa ko nang gikaingon, gikan sa tuhod, padong sa liog, mao na ang gitawag nga mga overcomer nga natao. Sa itong isulti kanina? Na tao sa wala pas panahon. Kining bata, mga igsoon, sa normal lang ang pag-anak. Ha? Normal ha, normal ang pag-anak. Ang mag-una na ang ulog, yun. 
ang katapusang mo gawas ang tiil gawas kung suhi no hindi na lang nato na ang suhi kay na normal ang kinilang normal nga pagpanganak sa kadaghanan nga nagunag yung o oh. kinsa may katapusang mi gawas sa dihang nanganak ang usa ka inahan ang pinakauna ang ulo ang pinakakatapusan mao ang tiil karon ako ihatag sa inyo ha ang pito ka benepisyo nga naka na experience sa tanawa ang pito ka benepisyo nga na seven benefits pito ka benefits sa nga na experience sa overcomer number one, all enemies tanang kaaway na ilawom sa tuntil tanang kaaway all enemies Tanang kaaway sa lawas ni Kristo na ilawom sa tiil. Balik ko ablis yung Bible, paspasan lang nato. 2 Samuel chapter 22 verse 39 and 30 at uh, 38 and 39. 2 Samuel chapter 22 verses 38 and 39. Second Samuel chapter 22 verse 38 and 39 <laughs> Sila mga pukan ilaom sa akong tiil. Grabe no? Ano ha pag sila mapukan ilaom sa tiil no? At tundugangan pa yun. Psalms 18. Psalms chapter 18 verses 1 up to 9. Balik ko basa. Taas-taas din na. Alin ko ba sa Bratino? May kaya ako. Dako yung tingog, Brad. Salmo 18. Salmo 18, verses 1 up to 9. O, Brad Albert, kung nakita ni mo, Brad, alin ko ba sa? Ikugma ko ikaw, o lupa. Ikaw ang akong puso. Ikugma mo ang akong bato. O akong puta. O ang akong manluluwas. Diyos ko. Akong bato, nga kanino, mudangot ako. Taming ko, o ang tungay sa akong kaluwasan, ang akong mataas na tulis. Please, pagkatawag ako kang diwa na ako ang takos pagdaigol. Usang maluwas ako ikan sa akong mga kaway. Ang mga gapo sa kamatayon, bilikos ka na ko. Ang mga paha sa pagkita, dili Diyos nun. Nagapahatlo ka na ko. Ang mga gapo sa siyol, hilipot ka na ko. Ang mga litag sa kamatayon, midangat ka na ko. Sa akong kagulanan, nagsampit ako kang lupa. O, nagtuaw ako sa akong Diyos. Siya nagpatalingho sa akong tingo, gikan sa iyang timplo. O, ang akong pagtuaw sa tubangan niya, midangat sa iyang mga igulong. O, niya ang yuta, miuyok, o, mikulo. Kuro. Ang mga patukuranan sa sa mga bukit ni Mulino o nangakuyog sila tungod sa iyang kasuko. May, may mingot po na aso gikan sa iyang ilong o gikan sa iyang bakba. Ang kalayo milamoy ang mga bagag gisiga ni Ibaog po sa niya ang mga langit o mikunsat siya o ang mabaga nga kangit-ngit diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Ang mabaga nga kangit-ngit anaa ilalom sa iyang tiil. O sabon ako, ang mabaga nga kangit-ngit anaa ilalom sa iyang tiil. Okay. 
First Corinthians 15:25 to 26 at uh, 15 First Corinthians 1 Corinto 15 versículo 25 o 26. First Corinthians chapter 15 verse 25 and 26. Palag ko basa. Okay, tanawa ha. Unsa gi 25? Hulma na kun dunggan tag sa tag sa He must rule and reign. Hangtod ang tanan niyang kaaway mabutang ilawom si Antil. So ang purpose day sa ruling and reigning, hello, ang purpose day sa imong pag-flow sa dominion, pag-flow sa power, pag-flow sa authority is ang purpose sana na ang tanan imong kaaway mabutang ilawom sa imong tiil. Question, ang imong kaaway makita ba? Dili. Kinsa man imong kaaway? Okay, sa di pa na to discussion. Ang kaaway ha, sa di pa tamo padayon sa benepisyo sa tiil, ako sa ni isa i- i- share sa inyo ha. Kinahanglan siyang magbando. Hangtod ang tanan niyang kaaway, mabutang ilawom si Antiil. Ang katapusang pildihon, the last enemy that shall be defeated is death. Ang katapusang kaaway, nga pagabuntogon, mao ang kamatayon. Kining kamatayon, duhani, spiritual death, o literal death. Kanang literal death, ipadaplin lang sana kay di yun na mahitabo hangto dili na to ma-overcome ang atong kaaway spiritually. Nga mao ang spiritual death. Okay, unaho na to ni spiritual death. Nga naman, ang gitawag na to literal death, manifestation na na sa gitawag na to spiritual death. Sa Bible, unsa man yung spiritual death nga gi-overcome sa tiil. Kining gitawag na to spiritual death mo ni gitawag sa Bible o separation. And the effects of separation ang ipikto sa pagkabuwag. Ipikto ha, ipikto. Sin, sala, sickness, diseases, lack, limitation, and poverty. Hindi saya pa. Unsa man yung ipikto sa gitawag na itong pagkahimulag. Nga mo, gitawag na ako nga ispirituhanong kamatayon. Mauni sa ipikto sa gitawag na itong espirituhanong kamatayon. Limitasyon, kakuwang, kawadon, sakit, tanang klasing sakit, tanang matang sakit, problema diri, problema dito. Mauna siya ipikto sa gitawag na itong spiritual death, nga mao, sa binisaya, nga pagkahimuwag pagkakuwang kakuwangon kalisod kapubrihon kawadoon tanang matang sa sakit tanang matang problema sa panglawas tanang matang problema sa relationship tanang matang problema sa imong panrabaho og bisag unsang klase pro resulta na siya or epekto na siya sa gitawag na to spiritual death O sige, Sultis Bible. For he must reign till all his enemies be put under his feet and the last enemy that shall be defeated is death. Kinsay mo pildi ni kamatayon? Ang tiil. Ang tiil mo'y mo pildi ni kamatayon. Nano miingon ko, gikan sa tuhod, hangtod sa liog, overcomer na sila, na nataw sa dili pa panahon. Nano man? Wa naman na sila ron. Kung nabilong ka sa tuhon, padong sa babaw, mamatay kayo ka, di kayo ka magdugay. Mabot yung panahon ni mo, mamatay ka, pinakalayo ni mo, utsinta no binta. Pero naag yung grupos mga tao, hello, na grupos mga tao, na maabdan ni Ginoong Isokristo, buhi pa. Kung maabdan ka, 
Buhi pa ka, adik yun mo, mag-abot ni kamatayon. Hello? Duha ka klaseng coming of Jesus Christ. The coming of the Lord, duha ka klase. Spiritual, mga igsoon, og literal. Kanang literal, porti pa ng layo ah. Ang spiritual coming, may pinaka-importante. Kaya kung dili makonsumated, ang spiritual coming, walay literal. Why literal? So, ano may ingon man ko, nga gikastuhon, padong babaw? O pasaway, gina sila, mo na mga overcomer, nga nataw. Sa dili nila panahon. Nga naman, ang tiil ramay may tunog sa kamatayon. Hello? Ang tiil ramay may tunog sa kamatayon. Sa tibuok lawas ni Kristo, sa tibuok lawas ni Kristo, ang tiil ramay may tunog sa kamatayon. For He must rule and reign till He has put all His enemies under His feet and the last enemy that shall be defeated is death. Yun anak, kaimportante ang tiil sa lawas ni Kristo, mga isun. Now, buhin ko, seven benefits of the overcomers company. Seven benefits of the feet company. Number one, all enemies shall be pleased. Asa man, ilams tiil. All enemies under the feet. Number two, treading the dragon. Daghan kayong overcomer, pero ang nakatunog sa yawa, ano, ang tiil rin Sa kadaghan, sa overcomer, sa body of Christ, ang mitunog sa yawa, ang tiil rin yun. Balik kong ablis yung Bible. Romans chapter 16, verse 20. Ito ni paspasan. Romans chapter 16 verse 20 Palukog basa Spiritual sa taha then after practical run inigdayan na tong wrap up padus katapusan Romans chapter 16 verse 20 Ug ang Dios sa pagdaig tagadum nagadugmo sa madali lang ang madali kang satanas ilalom sa iyang matiil Na tanawa palukog basa sa English and the God of peace shall voice Satan under your feet at your feet. And the God of peace, hello, ulma na kundong nga na, nahinay lang ta. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. God of peace. Ganoon mo ingo si Paul. And God shall bruise Satan under your feet. Ganoon kipakapinan mo yung peace. Pwede man siya mo ingo. And God shall bruise Satan under your feet. Ang gisulti niya, and the God of peace shall bruise Satan under your feet. Ano ba? Simply like you can message, gata sa spirits ko ang mga ikson. Kung ang imong kalinaw, kontrolado sa pagpanghitabo sa gawas, kung ang imong kalinaw o kalipay, kontrolado sa imong bana, Kontrolado sa si imong asawa, kontrolado sa si imong anak, kontrolado sa sitwasyon sa si imong negosyo, pagpanrabaho, ang yawa, wala pa ilawang sa si imong tiil. Gano man, kung magpabadlong ang imong baanan mo, maglabad man imong mo. Kung magpabadlong imong asawa, di na magkakatong. Kung magpabadlong ang imong anak ni mo, na magka magmalinaon. Asa ato pa ang yawa, wak pa mabutang ilawang sa si imong tiil. Simpler kayo kayo. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. Kung ang imong anak magpabadlong, imong bana magpabadlong, imong asawa magpabadlong, ayaw yung ibaylo ang imong kalinaw o kalipay. Ayaw, ayaw yung ibaylo. Ayaw tuguti nga sila'y magbuot kung malipay baka mag-uol ka. Pinaagi sa ilang binuhatan na kontrol nila ang imong kalinaw o ang imohang kalipay. Sa ato pa, sila'y nagbuot Sa imuha, kanus aka malipay, kanus aka magool? Uy, kalka kung alkansi ni mo. Kung sa negosyo pa, pildi na ka. Undangan na lang na imong trabaho. Hello? Eh, nasaktan ko yung mga egsod? 
Ako makakita gani kung nagpabadlong. Ay okay ra kayo kayo, pwede na kita magkuyog. Mangita sa kiyo ko pamaagi na di na ta magkuyog. Ano man, mapitohan man ako kalinaw kalipay. Ako ni protektahan. Protektahan ako ni ako kalinaw kalipay. Kung magkuyog mo lang gani mo, nga maugtas ka, ay nalang. Hello. Sige man lang yung magkatawa na sa likod. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. Kano man? Kay kining gitawag na itong kingdom peace na wala ni sgawas. Kining gitawag na itong kalinaw sa gingharian. Kalinaw diya sa Diyos. Wala ni sgawas. Pakitun ta mo kalinaw sa gingharian ha? Mauni kalinaw sa gingharian. Sakay silag sakayan. Kuyog sa mga disipulo. Grabe kayong bagyo. Ang iyong mga disciples na ratol na, kinahadlok na, malunod nila sa kayan. As is Jesus, well, nagbagyo. Uy, natulog. Uy, nga naman. Wala niya tugti. Nga ang bagyo, mo'y magbuot siyang kalinaw o kalipay. Naun sa mas Pedro, o ang mga disciples, wala na, nanirbius na. Nag-anxiety na. Nga naman, nagbagyo naman. Hadlok naman sila mamatay. Pero si Jesus, ako tila may astog. Uy, Muna'y kalinaw sa gingharian. Ang mga kadungog na po gani tag na ilaing lockdown, na ilaing itawag na itong unsa na rin, COVID na rin, unsa na po na rin, basing sa sunod, lubid na po, di na po COVID, dubid na po siguro sa sunod. Matuog ka. Ay, kabalaka. Well, ang uban, di, nalisang ng uban, mga tuog ka. Panahon na ino, maingon na sila, nayabag naman ni sila yung tao ni Apo Silinga, no? Ang uban din, nag, nalisang nagmay, sila na nambok pa ninyo ka to. O mo man ay panahon na to ka to. Kaya di imta marato lang na mga isyon, pagkabutan ng mga sitwasyon na. Ano man? Kay oras mo matapot ta, inigbadlong na to, na, wag tang mo na. Hello? As he is, so are we. Bantay mo na, giingon nila, lao, lao, dila. Kung nga akas ginoo, ang imong dila ni mula, kaya na magbantay kasi ng isulti. Muna magbantay ko sa akong isulti mga isulti. Ano man, kung nga akas ginoo, unsay imo ipamulong mahita po. Muna kung nga imo ingon ni mo mga isulti, uy, bro, di asin sumang ka no? Tubag ka na yun, gipamulong muna. Kung nga yung mga tanan ni mo, dominion ko ni, kaya sanob man. Una'y mga tanan ni mo, kumusta mga kapatid? Ah, di ah, nagkasinso, salamat sa ginoo. Ah, na, yun. Kaya kung sa'yo mong ipamulong, may muha mo na. So, balik ko na ko, and the God of peace shall bruise Satan under your feet. Number three, but we see Jesus. Seven benefits of the feet company is nakita na to si Jesus. Palip kong asa ablis yung Bible. Hebrews chapter 2 verse 8. Hebrews. Palip kong basa unas English. Hebrews chapter 2 verse 8. Ako nalay basa ha. Nga, pabasa na kung sinisaya. Thou has put all things in subjection under His feet. Tawa ha? On sa Gisultis, writer sa Hebrews, Thou has put all things in subjection under His feet. For in that, He put all things in subjection under Him. He left nothing that is not put under Him. Wala siya'y gibilin na wala mabutang ilaw sa iyang tiil. On sa Gisultis, Hebrews, but now we see not yet all things put under Him. Verse 9, But we see Jesus was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. Palik, ubasas yung Bible's binisaya. Hebrews chapter 8, verse, chapter 8, verse 8 and 9. Thank you. 
Ha dah tak lawa dia apa? Anta nak butang na ilau na seti ini Jesus. Bila unsi insulti dia apa? Balik ku basa balik balik bread. Oh. Hinoon sa pagkakaroon. Dili pa mauy atong nakita. Eh, take note ah. Sa pagkakaroon, dili pa mauy atong nakita. Ngano man, padayon pa nag and reining ang feet company. Ang overcomers company, nag and reining pa ta. Hangtod tanang butang mailaw. Sa tiil ni Kristo, mailaw, mabutang ilaw sa atong tiil. Nagpadayon pa. Pero sa kang Jesus, all power in heaven and in earth, nahatag na sa iya ha? Pero sa iyang lawas, wala pa. Hello? Okay, number four. The place of my feet. Tanaw na to kung sa sitwasyon, sa lugar si ang tiil. Grabe yung kay Kapinanga ang tiil. Uy, ang tiil, guapa. Di lang kay guapa, guapo pa. Ang tiil, giperpiuman, gitrapuhan pag may buhok. Grabe, dili trapo mo, gitrapo, no? Kung dili, buhok, giyot, babae, nga taas. Nagialagaan, siguro itong lubi. Sidla ka iba. Sus, grabe, no? No? <laughs> Atong tanaw na? Number four, the place of my feet. Isaiah 60, verse 13 to 15. Baliw ko basa sa Bible. Oh, 13. Isaiah 60, verses 13 to 15. Isaiah chapter 60, say sinta. Okay, pala ko basa sa English. Asa gibasi na to Isaiah 60 verses 13 to 15. No kining truno og tiil di ni magbuwag palikog ablis yung Bible. Number 5, the feet and the throne. Ezekiel 43 verse 7. Kining truno og tiil mga igsoon di ni magbuwag sulti anta mo. Ngano man kay ang tiil mo mo execute sa power og authority Sa Dios, okay, paliko basa sa yung Bible, Ezekiel chapter 43, verse 7. O siya, may yung sa O kini ang kapit sa Trono o antiil, di ni magbuwag. Mauni po iyan sa Diyos. Tanawa. Palikubasa rin ko, Brad. 
Ezekiel 43, versículo 7. Tanawad, diin ako magapuyo sa ilang taliwala. The feet and the throne cannot be separated. Why? Because it is the feet company. Mao'y mo manifest sa power of dominion sa ato langit ng amahan. <coughs> Mao na message niya. Now, number six. Crossing Jordan. Ay nalagbasa ha? Ilista lang ninyo, tunin ninyo, inig mauli mo, Joshua chapter 3. Ang katapusan na lang mga ikson, mo'y ato o kayo, kayo ng versikulo. Kining Joshua chapter 3, ay nala ninyo basaha. Crossing Jordan. Jordan means death. Ang Ark of the Covenant. Kinahanglan, pasanons pare. Ang katura po ng pasan sa Ark of the Covenant, Sa dihang ang tiil sa mga nagpasan sa Ark of the Covenant, mutikang na dito sa Jordan, ay ha ang Jordan papikas. Kanos ang mapikas ang Jordan River? Sa dihang ang pare, nga nagdala sa Ark, mutunog dito sa Jordan. Kung dili mutunog ang tiil dito sa Jordan, di yun mapikas ang Jordan River. Sa ato pa, Kung dili ka mutikang. So pasabutan ang dili ka mutikang. Dili mapikas ang kamatayon. Sa ato pa, kung di ka mutikang, nga ato nang i-define ron unsa man ning pagtikang pastor. Importante bagyo da ini kaayo, pertig yung pagkaimportante ha. Grabe ka importante. Number 7, ah number 1, kabaw mo sa to number 1. Okay, seven benefits of the fit company, benepisyo nga na experience sa fit company. All enemies under, feet, under the feet. Number two, treading the dragon. Number three, we see Jesus. Number four, the place of my feet. Number five, the feet and the throne. Number six, crossing over Jordan. Number seven, entering our inheritance. Entering into our inheritance. Gikan sa tuhod, hangtod sa liog. Di gyud makainhirit mga igsoon. Di gyud makapanunod sa kinatibok ang saads Ginoo. Pali ko basa sa Bible atong tanaw na ebidensya sa ha, sa di pata mo practical. Okay. Hebrews 11:13. Pali ko basa sa Bible. Hebrews chapter 11 verse 13. Okay, pala ko basa sa English ah, Brad. Brad Albert, pala ko basa, Brad. 11.13. This all died in feet, not having received the promises, but having seen it afar off. Okay, diha lang ha. Kinsa mo na mga taos pagtuo. Kabaw mo kinsa na. Apil niya si Elijah. Si Elisha, sila si Daniel, tanang apostles, tanang prophets, nangamatay sila, ngawa nila madawat ang promise, pero nakita nila, having seen them afar, nakita nila sa layo. Pero namatay sila, ngawa nila madawat ang promises of God. Grabe, no? Si Daniel, wakaunas liyon. Si Elijah, grabe, kiganointing o power. Pero wala siya makapanunod. Sa gitawag na itong all things. Wa ka panunod. Ah, pa, pa, bali ko ba sa ragot? Bali ko ba sa ragot? Binisaya, Brad? Bali ko ba sa Brad Tino? Ya, sa pagtuko, kinislang tanan, nangamatay, nawala, makadawat sa mga gisaan kanila. Inunuan 
Grabe no, great men of faith. Naglantaw na lang in town sila sa layo. Wag yun sila. Apil sa buses. Wag yun kasun. Nagtanaw na lang sila. Okay, Revelation 21 verse 7. Pali ko basa sa Bible. Revelation 21 verse 7. Tanawaon sa Gisultis, Revelation 21 verse 7 He that overcometh shall inherit all things Sa ito pa Dili tanan nga naa sa simbahan Maka inherit sa gitawag na itong all things Dili tanan nga naa sa simbahan Maka inherit sa promises sa ginoo mo na tanan Dili tanan ang muampo Maka dawat ang tubag Gano man, di man tanan overcomer Unsa man overcomer sa ako nang gikaingon sa makadaghan mauni siya ang tao nga naka-overcome sa last of the flesh last of the eyes and pride of life garbos kinabuhi pangibog sa mata uwag sa unod he that overcome it shall inherit all things Matthew 6:33 ay nalan ninyo basaha unsa gisulti diha seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang kinirabaling all things, di na man ini hatag ni mo, di ka mangitas gingharian. Ang kining all things, it shall not be added unto you if you will not seek God's kingdom and His righteousness. Ay, nakuha ko niyo mga egson. So in seeking God's kingdom and God's righteousness, we become an overcomer. And that's the time we inherit all things. Saan mo na ito pag inherit all things? Karun, practically speaking, saan mo na ito pag inherit ron? Kinsa man ang parte sa lawas ni Kristo nga maka-inherit sa gitawag na itong all things. Kibaw mo, kinsa ang parte sa lawas ni Kristo nga maka-inherit sa tanang butang nga iyang gisaan, maka-inherit sa tanan niyang promises nga naas Bible, kibaw mo kinsa ang tiil. Kung dili ka tiil, di ka kainhirit. Ganun man, ang tanang promises sa ginoo. Ang tanang inheritance, kaya yung giandam. All of it will be experienced and realized by the faith company. Palikong ablis yung Bible, Joshua chapter 1, verses 2 and 3. Joshua chapter 1, verses 2 and 3. Joshua Akin ni Pantino Okay, dako dako tingog Yes, but Albert Basas in English Pantino, pala ko basa, brad Joshua Chapter 1 Verses 2 and 3 Oh, nakakita mga ni Pantino Rio Pala ko basa, Pantino Rio Kung kinsay makaunan yung Pantino English, paabot lang ka dito, brad Albert Ika'y katapusan Okay, English Oh, chapter 1 Verses 2 and 3 Kita na, Brad? Joshua. Ah, Brad Albert, ikaw lang basa, Brad. Kaya upang, ah, nakita na, wala pa. Brad Albert, palig ko basa, Brad. Si Moises, ang akong alagad patay na, usap ka ron, umangon ka o tumabok ni ining Jordan. Ikaw o kiling ti Okay, laing binisaya. Pali ko basa. Joshua, bisaya na yung mga stay in day. Ono, versikulo dos o tris. Pali ko basa. Okay, na si Luisi. Maraming alam. 
Sultino, balik ko basa sa imuang, brad. Joshua chapter 1, verse 2 and 3 in English, brad. Sa English. Moises, my servant is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan. Thou all, and all these people, unto the land which I do give to thee, even to the children of Israel. Every place that the soul of your foot shall tread upon, that have I given unto you as I said unto Moses. Hello? Nahimportante kay diha. Unsi kisulti diha? Si Moses akong alagad patay na. Arise and go over this Jordan. Dalha ang mga tao. Sod na mo dito. Kay kutob sa matumban sa imong tiil, ako nang ihatag ni mo. See? Kutob sa matumban sa imong tiil. Ihatag niya si mo ha? Kutub, so may pasabutan ng kutub sa matumban si Montiel. Oh, wala lagi ihatag sa imuha kung di ka mutikang. Hello? Importante kay mutikang de pastor. Brad, importante. Importante di kay mutikang kay kung di ka mutikang, alkansi kas ni dagan. Hello? Ay, yun pag inahinay diha. Nga naman? Kay kung katong usag, dagan-dagan to, katuyok-tuyok to, daghan to na tumban. Kutub sa'yo na tumbar niya ha. Nga ikaw niya, wag yung kamutikang, wag kayo mo ha. Kung sa'yo may pasabutan ng pagtikang, pastor. O sa'yo pa na ako na ipadayon ha, sa'yo pa na ito na i-define, panlukong ablis yung Bible. Joshua chapter 14, verse 9. Si Caleb, naningil sa'yo inheritance, atong tanahon. Joshua chapter 14, verse 9. Aha, yung unong sa diha. Ang yuta nga matumban sa imong tiil, imong panulundon. Grabe! Wa kay panulundon ani, wa kay tikang-tikang. Ali ko basa brad, tiwas. Joshua chapter 14 verse 9, okay? Oh. Sa ato pa, kutob sa matumban sa imong tiil, imo ng inheritance. Every time you walk, you access your inheritance. Again, balik ko na ko. Every time you walk, you access your inheritance. Kung sa mga ipasabot ang impaktikang, huwag mo kapantay si ko balik-balik sulti niyo. Practice, 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 practice. Ikinabuhi ang kamatuuran. Lakwa ang kamatuuran. Ikinabuhi ang kamatuuran. Ayaw lang paminaw, kundili buhaton yun ni mo. Unsay imo nakatunan. Buhato ni mo. Imong tikangan. Praktiso ni mo. Imo na dungo. Every time we practice the truth, every time we practice the principle, we access our inheritance. Kinsa may mo? Asa man ni na-realize? Na-realize lang ni sa gitawag na to, Feed Company. Ang feed company, maunay mo, period sa limitation, limitasyon, kakuwang, kawadon, kapubrihon, sakit, kasakit, tanang klaseng problema, maunay mo tunog. He must rule and reign till all his enemies be put under his feet. The last enemy that shall be defeated is death. Sa so, mani mo pagbuntog, anay mong kalisod, nag-go through kada adlaw, di mang ginani mo mapildi. Kung di ka kailang kinsa ka, unsa mo na ni mo pagbuntog, di yun na ni mo mapildi, hangto di ka mutikang. Unsa mo na ni mo pagpildi, di nga mo ang mga kontra na pastor sa kinabuhi. At di yun na ni mo mapildi, hangto di ka mutikang, tikang. Nga naman, unsa mo yung kutikang? Imong lakun ang kamatuuran, kutub sa imong matikang. 
Kutub sa imong mapraktis. Pastor. Na umud man ko pastor. Oy, oh, she praise the Lord. Salamat Gino na umud ka. Nagpasabot na mitikang ka. Katong ama umud, wa gito mo tikang. Ay kabalaka. Kung makapanagpa ka panagsa. Ayo kabalaka. Ano man, di man ta mo condemn diri. No condemnation maning ato ah. Pastor, nakapamisti ko ato nagi adlaw. Ay kabalaka. Natural kay nagpraktis man ka. Kada din bata. Pag sugod og lakaw ana. Tuo ba ka? Wala na matumba? Ay, kabala ka. Bago pa ka na sa ginoo. Ay, panahon masipiat ka. Ayaw, ayaw na tanawa yung masipiat. Tanawa, kapila kami bangon. O kapila kami padayon. Kana siya. Ay, pagpuyo sa yung masipiat sa kagahapon. Ang nindot yan, na-practice ka. Ang nindot yan, na-practice ka. Every time we practice the truth, every time we practice the principles, every time we walk, we access our inheritance. Kutub sa imong matumbang. Kaya kung ingon ka, oh, wad yung ko masipiat sa akong pagpangalagad sa ginoo. Oh, wad ka masipiat. Ah, di yung ko ang assembly kay Laong kaayo. Patuyang na sila pataas. Kaya narabang magpataas ka, ini mataga ka, mubuto ka. Oh, tino, oh, di yung ka mubuto. Kaya nagpuyo na magkas mong bangko. Di sa yung ka maumod. Kaya huwag mo kayo lakaw-lakaw. <laughs> Napay, nagpractice of three points. Kaya na-shoot niya ta na. O na, di ingon. Ay, yung kang padoolan ng tao na practice o gugma. Kaya na, yung panahon mataparusan ka. Na, kaya na practice mo mo sige gugma. O na, mga ikson. Dili, dili ni pag-justify ha sa itong mga sipyat ha. Kung dili. I want to remind you all that mistakes are okay if you are doing the will of God. Kung wala ni mo tuyo eh. Kung wala ni mo tuyo eh. The fact na nasipyat ka, it is because nag-practice ka nag ka sa kamatuuran ngayon mo na katunan. Ay, kakakundem! Ayaw! Katawa lang, masipiat ka! O na kinaingon nga! Sana, kung sana sa Tagalog mo yun, galingan mo kapatid next time. Oh, galingan mo kapatid next time. So, na trademark mga ito, no? na nai, nai mga timailhan. na nai signs nga itong makitaan kung ikaw maka-inherit sa promises sa ginoo. Balik kong ablis yung Bible. Hebrews chapter 6 verse 2 uh, verse 12 alang sa katapusan Hebrews chapter 6 verse 12 Aron dili ka mo magtapol inonoa bag mga wato kanila nga magapanunod sa kasaad tungod sa ilang pagtuo o pain Okay pali ko basa sa English Hebrews chapter 6 verse 12 Let ye be not Slothful Slothful But followers of them who through faith and patience inherit the promises So na ay duha ka virtue na kinahanglan atong batunan kung gusto kang mo inherit sa promises sa kinoo Duha ka virtue ha kung gusto ka mo inherit sa promises sa Gino. Number one is what we call develop faith. Number two is patience. Ang imong pagtoo, kinahanglan, kuyugan ni mo pasinsya. Ang tao nga nagpuyo sa kalinaw, na'y pasinsya. Ang tao po nga nagpuyo sa kali, pasinsya, na'y pagtoo, kay nakapasinsya man siya. Nasa'y pagtoo, kay nakapasinsya man siya. Karon kay naman siya'y pasinsya, na siya'y kalinaw. Kung ang imong kalinaw walay makadisturbo, ang yawa mga igsoon og tanang klasing matang sa problema nga girepresentahan si yawa na ilawang si Mutil. Si Jesus sa wilderness gitistingan siya ning tulo ka buok. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Ginan siya siya, "Uy, anak ka sa Di ba gamahanan kay ka? Hapit na lagi ka mapas mo." Di ba anak ka sa ginoo? Naputos lagi ka sa utang. Di ba anak ka sa ginoo? Walang ikakabayad sa imong mga problema, no? Ay, yung paminaw, anak. Panuway na. Hello? On sa ito ba ni Jesus? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabihan na overcome. Okay, alas, katapusan na. Sabihang na-overcome ni Jesus ang lust of the flesh, lust of the eyes, o ang pride of life, 
Dito sa wilderness, ibiyaan si Siawa. Siya ang pattern. Sa ato pa, maabot sa ng panahon, ikaw ka ko, kung ma-overcome ni nimong last of the flesh, last of the eyes, pride of life, biyaan ka siya. Wa, motos Jesus, sa diyang gibisita sa naging na niya ang disciples, kasi ba mo siya gisulti niya the prince of this world cometh and he has found nothing in me. Nga nang magsigi, magbalik-balik ang panuway sa imong tuhod. Ay na, apa nang tulo sa imong suhod. Kung wa na na sa suhod ni mo nang gitawag na to garbos kinabuhi, pangibog sa mata o pangibog sa unod, uwag sa unod. Kung wala na na sa imuha, wa na'y panuway magsing tuslok-tuslok ni mo. Grabe naman sa ni mo. Hindi, pastor, guwapo magukay ko. Pastor, muna daghan kay manintal. Ako, Adele, ay... Siyaro, siyaro, sir. Mula, sinso niya, bantay ka pa na Albert, ha? Kung magsige ka nang balik-balik ang mga batanon, ng mga babae sa ayang panintal, anaan ay problema sa suod ni Brad Albert. Ah. <laughs> Kumidya na lang na. So, we can also say like the Lord Jesus Christ, the prince of this world cometh and he has found nothing in me. Ayaw kalimot mga egsoon na ikaw ka ko, part sa body of Christ, part sa overcomers company. Bless kay Tadiri, nga naman, kining minsahian, abot sa toa. Abot sa toa. Atong pasidunggan ang gino, ibalik na to, tanal dungog himaya sa yahan. Panindog ka ng pagkakos. <clears throat> Amahan, salamat kay si mong favor, Father God, salamat kay si mong papasabot na mo, si mong word. Salamat kay padayo ni mo pakistorya na mo, padayo nga paglamdag ka na mo, padayo sa pagpadayag sa mong kaugalingon din ka na mo. Salamat kay amahan si mong pulong ay mong padangat ka na mo. Father, ang mong ibalik ka ni mo talaga. Salamat. Yes, kamahan ng alam si mong anak. Amen. Amen. Amen.